资料上说，他们兄妹俩这几年过得并不好。既然周家对我们有恩，我不能坐视不管。而且，这是我爸的遗愿。那，你就真的打算为了老爷子的遗愿跟他结婚了？也行嘛，反正你们俩现在都单身，他又是老爷子看中的儿媳。顾总，我祝福你，加油吧！可我没时间谈恋爱，能直接求婚吗？肯定不行啊！这种事儿还是交给我吧。根据我的调查，当年周建清的妈妈接手周家生意之后，欠了不少的债。前阵子还有债主找上周建清，三天两头的骚扰他，这就给了你一个最好的出场机会。对不起啊，我们现在已经打药了。追求女孩子，最重要的就是投其所好。偶像剧里最经典的桥段就是“英雄救美，一见钟情”。在一个下着大雨的夜晚，一个女孩因为无良债主的威逼遭遇危险，她一路逃跑，可坏人还是穷追不舍。就在他最绝望、最害怕的时候，你，一个完美又英俊的男神总裁，就像神兵天将一样，帅气的出现在他面前，替他赶走所有坏人。那一刻，你光芒万丈的出现在他面前，用你爆棚的男友力。接下来，就是奇迹发生的时刻。呀呵，还有救兵啊！兄弟们，给我上！啊！想不到，有一天我也能碰上漫画里霸道总裁英雄救美的桥段。难怪读者爱看，这还真有点心跳加速。你怎么会在这儿？我是专门来找你的。找我？啊？对，找你。找我干什么？跟我结婚。我虽然什么活都接，但也不可能随便跟人结婚啊。我给你两个选择：一，跟我结婚；二呢，跟我领证。这不都一样吗？如果你答应我的要求。我可以尽我所能的照顾你，保证你不会再遇到这种危险。你哥当年替你妈签担保协议惹出来的麻烦，我也能帮他彻底解决。你怎么连这些都知道？你到底想做什么？哎，你干什么？你别乱来啊！我跟你说，我这个人虽然缺钱。但是我只卖力气不卖身的，你别过来！我只是想给你披件衣服。我跟你讲，他把那些流氓啪啪啪打趴下来以后，就让我上他的车，当时我就懵了，他还把我抱了上去，在车里他突然问我要不要跟他结婚。结婚？嗯。他不会是要占你便宜吧？我前两天还看新闻上说，有人拿结婚骗姑娘呢。我懒得跟他啰嗦，我一巴掌过去，趁他被打得眼冒金星，我赶紧溜了。那你没事吧？你身上的伤都处理好了吗？没事，放心。呃。
，你们这些小青年谈恋爱，能不能别老送花，还一送一大把的？以后再往我这儿撒，我就扣分。不好意思啊，阿姨。哼。顾总，花送到了吗？已经签收了。嗯。还有别的办法吗？女性在口味方面比男性挑剔的多，食物带给他们的刺激。也比男性更强烈，多送些好吃的，准没错。周小姐你好，顾先生已经为你准备了豪华海鲜午餐。哇，你看！哇，谁给你送的？这么多好吃的！女性在受到保护和照顾。会分泌一种后夜催产素，也就是俗称的恋爱兴奋剂。这个时候，你要是无微不至的照顾他，一定会提升很多好感度。周小姐你好，我是顾先生为你准备的专属大餐。润物细无声都没有效果，那就来一个轰轰烈烈的大场面。女生很难拒绝这种万众瞩目的浪漫时刻南城大学有个布置求婚现场的大单，今晚八点。放着，我来。不错，先生您好，服务费一共是。是你？这些都是你让我弄的，你到底要干嘛？嫁给我。